നമസ്കാരം ഈ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം അത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആ സ്റ്റോറി ചെയ്യും നെഞ്ച് നെഞ്ച് നുറുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഈ സംഭവം കേട്ട നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ ഹൃദയവേദനയിൽ കഴിയുകയാണ് ഒരു പെറ്റമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇത്ര ക്രൂരയാകാൻ സാധിക്കുന്നു സ്വന്തം കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ കടൽ ഭിത്തിയിൽ തലയിടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ അതിനെ എറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്താൻ ഒരമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഇതെന്ത് ലോകമാണ് എന്ത് മാനസിക അവസ്ഥയാണിത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരമ്മ ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുകയില്ല ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയാണ് ഈ അമ്മ അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് ശരണ്യ എന്നാണ് അവളുടെ പേര് നീണ്ട ആസൂത്രണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണത്രേ ഇവൾ ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞത് ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തിട്ട് ഇവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അതായത് പ്രണവ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ തലയിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊലപാതകം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ സുഖിക്കാനായിരുന്നു ഇവളുടെ പ്ലാൻ ഇവളൊക്കെ ഒരമ്മയാണോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ നെഞ്ചുപിടയുന്ന ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മനോരോഗ ചികിത്സാ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം കേൾക്കാം സാധാരണഗതിയിലെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി സോഷ്യൽ പ്രൊഫഷണാലിറ്റി എടുത്തോളം അതിന്റെ ഘടകങ്ങളുള്ളവരാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുക ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വൈകാരിക അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അനുതാപം അല്ലെങ്കിൽ എൺപതി കുറഞ്ഞൊരു ഗുണം കുറവായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കി ആളുകളെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ ഒന്നും ഇവർക്ക് വലുതായിട്ടൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് സുഖത്തിനനുസരിച്ച് എന്തും ആരെയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മാനസിക നിലയിലേക്ക് ആയിരിക്കും അവർ പോകും അത് സമീപകാലത്തായിട്ട് ഒക്കെ ഒട്ടേറെ അത്തരം പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പലരെയും കൊല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള സമയം അങ്ങനെയുള്ള പലരിലും ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ വൈകിട്ട് വൈകല്യത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പൊ ചെറുപ്രായം മുതലേ തന്നെ കുറച്ച് സമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെരുമാറ്റ രീതികളിൽ കാണാം ചിലപ്പം ആവശ്യമില്ലാതെ കളവ് പറയുക മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കുക മോഷണം മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചെറിയ 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 രീതിയിലുള്ള കുട്ടിക്കാലത്തെ കാണും ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കോൺടാക്ട് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അത് കണ്ടെത്തി വേണ്ട രീതിയിൽ അത് ചികിത്സയും പരിശീലനങ്ങളും കൊടുത്താൽ അത് മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും കുട്ടിക്കാലത്ത് അത് അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഓരോ സ്വഭാവമുള്ള ഇത് എന്ത് സിൻഡ്രോം ആയാലും എന്ത് മാനസികാവസ്ഥ ആയാലും മനുഷ്യത്വം എന്നത് ഈ ശരണ്യ എന്ന ഈ കാപാലികയ്ക്ക് ഈ ഈ ദുഷ്ടയ്ക്ക് മനുഷ്യത്വം എന്നൊന്നുണ്ടു ഇവൾക്കൊരു മനസ്സുണ്ടോ ഇവളൊരമ്മയാണോ എത്രയോ ആൾക്കാർ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ അനപത്യതാ ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്നു ഈ കുഞ്ഞിനെ ആ പാവപ്പെട്ട അച്ഛനമ്മമാർക്കോ അമ്മമാർക്കോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവർ പൊന്നു പോലെ നോക്കില്ലായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാധ്യതയായി മാറുകയാണോ ഇങ്ങനെ ഇതിനു മുൻപും നിരവധി അനവധി സംഭവങ്ങൾ ഈ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ ആ പട്ടികയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി വിഷമത്തോടെ വേദനയോടെ കണ്ണീരോടെ പിടയ്ക്കുന്ന നെഞ്ചോടെയാണ് ഈ വാർത്ത കേരളം അറിഞ്ഞത് ഈ ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ 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 ഒരമ്മയ്ക്കിത് പറ്റുമോ എത്രയോ അമ്മമാർ ഈ ആ കുഞ്ഞിനെ അറി അറിയാ അറിയാവുന്നതും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ എത്രയോ അമ്മമാർ നിലവിളിക്കുന്നു നെഞ്ചുപൊട്ടി നിലവിളിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഒന്നര വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കരിങ്കൽ കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തുക ഓ ക്രൂരം തന്നെ ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയാനില്ല വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേനിയൂസ്